Her sabah köylere ekmek dağıtımına çıktığımda beni bekleyen başka birileri de var. Allah'ın sessiz kulları hayvanlar. Yani artık onlar arabayı görünce yemeğin geldiğini hissediyorlar. Ben de o içlerindeki hissi boş çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Yani genelde bayat ekmek olduğu zaman veriyorum ama bayat ekmeğim olmadığı zaman bile şimdi hayvan beni beklemiş orada o soğukta beni beklemiş onu geri çevirmek istemiyorum. İlla ki onun da karnını doyuruyorum. Yani maddiyatı Tabii ki var bu işin ama maddiyatını düşünen bir insan böyle güzel şeyler yapamaz. Şeytan kandırır maddiyat işin içine girerse. Özellikle tabii ki dinimizin gereği. Hz. Ömer'in güzel bir sözü var. Dağlara işte yemek serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler. Ya Müslüman ülkede yaşıyoruz, hayvanlar aç kaldı demesinler. Bizim de Öyle bir prensibimiz var. Yani hayvana yiyeceği verdiğin zaman o gözlerindeki minnettarlığı görmek bence çok güzel bir duygu. Herkesin de yaşamasını isterim o duyguyu, o, o anı görmesini isterim. Şimdi kötü bir kötü mü desem, iyi mi desem güzel bir anım var. Yol kenarında e, tüylü böyle küçük, e, belli yani ev hayvanı oldu. Köpek denk geldim. Yolumun üzerindeydi. Bir tane çuvalla yani böyle çuvalı patileriyle uğraşıyor hayvancaz. Yırtmaya mı çalışıyor? Artık ısırmaya mı çalışıyor? Neyse fazla duramadım. Gittim ekmeğimi verdim. Geri dönüşte baktım hayvan hala orada tabii çuvalın başında. İndim çuvalın içinde bir şeyin kıpıldadığını gördüm. Çuvalı açtım. Hayvanın yavruları çuvalın içinde. Yani hayvanın yavrularını çuvalıyla beraber atmışlar. Ağzını açmak bile, ben bunu bile yapmamışlar. Alıyorlar yazın, çocukları sevsin diye hayvanları evde besliyorlar. Tatil bitince hayvanları atıp gidiyorlar. Buna çok karşıyım. Bunu kesinlikle insanlık dışı bir şey. O yavruları ben 6 ay biber onunla besledim. Ve o kadar mutlu oldum. Anlatamam. Yani isterim ki keşke herkes böyle bir şeyi yaşasın ve mutlu olsun.